Fra le gare più interessanti nel girone B di prima categoria, quella che va in scena al Tino Primavera di Guardia Grele è una di queste. I Granata del presidente Rullo ricevono infatti i cugini del Rapino in una sfida tra di rimpettaie che soprattutto negli ultimi anni è cominciata a diventare una classica dell'area pedemontana. I Granata non godono dei favori del pronostico, ma l'aria di derby può sovvertire ogni risultato e i tre punti servirebbero come il pane per cercare di abbandonare l'ultima posizione e giocarsela poi alla lotteria dei playout. Di diverso avviso è ovviamente il rapino che cerca e lascia passare per consolidare la quarta piazza e dunque l'accesso alla disputa dei playoff. La prima annotazione interessante della strada cittadina è della squadra ospite, insidiosa all'ottavo, quando sullo spiovente da fermo di Pica, Sciarrelli manca il tapin e Tirino stacca da due passi ma spedisce sopra i legni di Di Cecco che ringrazia per lo scampato pericolo ma è tenuto in apprensione anche dal successivo piazzato del solito Pica, stavolta dal vertice d'area, che si spegne di pochissimo al lato. La prima offensiva granata dalle parti di Colasante si registra al ventesimo con Peralta che prova la battuta da fermo al limite d'area ma manca abbondantemente il bersaglio grosso e decisamente più insidioso il successivo piazzato di Marrone che l'estremo nero-verde è costretto ad annullare in tuffo. L'ultima offensiva rilevante del primo atto spetta ai ragazzi di Mister Santovito con il piazzato battuto a sorpresa da Pica ma con Tirino che indisturbato calcia frettolosamente e sparacchia sul fondo. La gara si sblocca al riavvio dei giochi anche se in maniera alquanto fortunosa. È l'ottavo infatti quando sul corner di Pica Sheu devia la sfera alle spalle del proprio portiere nel tentativo di anticipare gli avanti nero verdi e il rapino passa a condurre. Gli ospiti vogliono legittimare il vantaggio e vi riescono nelle battute successive. Pica, ispiratore di quasi tutte le occasioni più pericolose della squadra ospite, offre un invito succulento per il compagno di squadra Sciarrelli che getta l'occasione alle ortiche e allora il numero 4 nero verde decide che è il momento di agire in prima persona e al diciannovesimo va all'incasso con un piazzato imprendibile per Di Cecco con la sfera che schegge il palo e si infila oltre la fatidica linea bianca. Il guardia grele reagisce a cavallo della mezz'ora ma lo spiovente di primavera è poca cosa per poter intraprendere una risalita della corrente. Il rapino è più pungente con l'ottima imbucata di Capitan d'Amore per il neo entrato Clivio fermato dal reattivo e provvidenziale salvataggio di Di Cecco. Sull'altro versante i padroni di casa sparano le ultime cartucce a ridosso del novantesimo con Primavera protagonista di un gran destro dal limite che sibila alla sinistra della porta nero verde e con un successivo tentativo in rovesciata abbrancato dall'estremo ospite. Prima del triplice fischio il rapino sfiora il tris con il solito pica che chiede troppo alle sue doti balistiche con un tiro dalla propria metà campo che si spegne al lato. Può bastare anche così visto che è il rapino ad aggiudicarsi l'intero bottino in guai ulteriormente il guardia grele in fondo alla classifica. Mister Cellucci oggi c'era Re di Derby in quel di guardia grele affrontavate il rapino purtroppo per voi non siete riusciti a strappare neanche un punto a questa squadra un giudizio tecnico sulla partita e Buonasera buona partita da parte nostra eh, ricordando che siamo tutti ragazzi abbiamo fatto un ottimo primo tempo dove siamo riusciti a contenere le iniziative del rapino e siamo stati anche molto pericolosi con due o tre azioni importanti. Poi con l'andare della partita e gli episodi eh, hanno indirizzato la partita in un altro verso e è uscita fuori anche la qualità del rapino che eh, lotta eh, in alta classifica e questo ci hanno condizionato e purtroppo precluso il risultato. La prossima settimana dove andrete già a disputare la prossima gara? La prossima settimana andiamo a Perano anche se è una partita importante, ma come sono importanti tutte le partite, dalla prima all'ultima, dall'inizio del campionato alla fine. Mister Santovito, si è appena concluso il derby tra la sua squadra e il Guardia Grele, siete riusciti a portare a casa il risultato, anche se con qualche difficoltà? Sì, hai detto bene, qualche difficoltà, perché questo è un derby sempre molto sentito, ovviamente loro sono una bella squadra, secondo me non meritano assolutamente la posizione di classifica che stanno attraversando, eh, ho parlato col mister, insomma hanno avuto diverse problematiche, purtroppo i campionati a lungo andare si decidono su questi episodi, infortuni, problematiche varie, insomma quindi... Eh... È una squadra che sta vivendo un momento particolare ma sono tutti giovani quindi eh, io spero per loro insomma, che possano continuare questo progetto perché è un progetto interessante, lavorare con i giovani è sempre una bella, una bella esperienza. E dal canto nostro noi siamo una squadra un po' più esperta, navighiamo nei, 
nei piani alti del, del, della classifica abbiamo avuto anche noi diverse difficoltà diversi problemi insomma in questi mesi stiamo cercando ancora di, di trovare la quadra però insomma uh, siamo sulla buona strada dobbiamo puntare a, a giocarci a giocarci playoff uh, ce la stiamo mettendo tutta nonostante le mille difficoltà che abbiamo avuto e la partita di oggi <ride> è un'altra delle difficoltà che abbiamo dovuto superare perché uh, il derby è sempre un derby è un derby molto sentito con il guardia grele quindi loro sono stati bravi il primo tempo ci hanno messo in forte difficoltà poi il secondo tempo siamo usciti siamo usciti alla distanza siamo usciti bene penso che abbiamo legittimato un pochino la nostra superiorità però mh, diciamo che un complimento grande grande va fatto ai ragazzi del guardia grele e alla dirigenza che sta facendo un ottimo lavoro con questi ragazzi e spero che possano raggiungere la salvezza così come noi possiamo raggiungere il playoff per andarci a giocare il tutto per tutto complimenti anche ai miei ragazzi ce la metteremo tutta fino alla fine